ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಐವನ್ ಸರ್ ತಮ್ದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ತಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಡೇ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ರಜೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ರಜೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಈ ಬೆಲೂನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಓದ್ಬೇಕು ಓದುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರು ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಐ ಒಂಡ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ಕಾದರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾದರ್ ಅವರು ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಚಿಮಣಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕಾದರ್ ಅವರ ಬೇರೆಯವರು ಅದ್ರಿಂದ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಸರ್ ಐ ಒಂಡ್ ಡಿಸೋಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾದರ್ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾದರ್ ಚಾಲು ಆದ್ರೆ ಐ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಕಾದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಕತ್ತೆ ತರ ದುಡಿಸ್ತೀರಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಚರಿಸುವಂತ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಪುಣ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಗ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೈನ ಪಾರ್ಸಿ ಅನೇಕ ನೂರಾರು ಧರ್ಮಗಳು ನೂರಾರು ಪಂಗಡಗಳು ಜಾತಿ ಮತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನೋಡುತ್ತೆ ಭಾರತದತ್ತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಬಾಷ್ ಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪರ್ ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲೆ ತುಂಬ ಇದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದಕ್ಕಲು ದಾಯ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪರ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯ ನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಅನೇಕ ಪಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡುಡಾವಡ ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲಾವಡು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಶಾಸಕರು ಎಂಕಲೊಂಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮೂಜನ ಕ್ಲ ಕುಡೋರ ಆತ್ಮೀಯ ಮನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡುವಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬರುವಂತಹ ನಿತಿನ್ ಬಿ ಸಾಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಹ ಶಾಸಕರು ಯು ಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವರು ಐ ಒನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಖುಷಿ ಇರಲಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಏನು ನೇರ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನೇರ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಹೌದು ಸಂಭ್ರಮ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಸೊ ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಗು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜೊತೆಯಿಂದ ಜನತೆ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾವು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಸಕರಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೂವರು ಸರ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಕೈಯನ್ನು ಎದುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮೂವರು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃ
ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತಿನಿತರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಂತರ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ತದನಂತರ ಆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ವಠಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಆವತ್ತಿನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆವಷ್ಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಇದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ನಮಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲಿದಾನ ಗೈಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತದ್ದು ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾತಾವರಣಗಳು ಆವಾಗ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಬಟ್ ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಪಟ್ಟಂತ ತ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ ಹರಿವು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಲಡ್ಡುಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಅವಾಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಲಾಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆರನೇ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೋಸನ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ದಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಈಗ ಮಾಜ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟಿಯೋ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆರನೇ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ
ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಭಾವನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದ್ದರು ನಮಗೆ ಏನೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಡ್ತಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒದ್ದೋಡಿಸುವ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಎರಡೇ ತಿಂದರೆ ಅದು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಮಾ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಎರಮೈದಾನ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತೇ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸತೀಶ ಇಲ್ಲಿ ಯಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನಪ್ಪನನ್ನು ಬ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನ್ನಪ್ಪನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಎತ್ತನ ಗಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಂತಲೂ ಆಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನರಕರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಗ ನಮ್ಮ ಏಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದುವಾಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮನೆಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಆಟವಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಜೃ ಆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು ಏನಿದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಏನಂತೇಳಿ ತದ ನಾನು ಫಿಫ್ತಿಂದ ಏತ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ನಾನು ನೇರು ಮೈದಾನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪೇರಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸ ನಾನು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಫೇಮಸ್ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಯ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೌಂಡು ಅದು ಪೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಜಾಯ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೇನು ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಗಾದ್ರು ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂದ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಹೆಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೇರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಪೇರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗಾಡಿಗಳು ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡೋದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಂ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚಾರ ಏನು ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆನಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಡಲ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇದೊಂದಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್
ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಂಬಿದೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಯಾ ಸರ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಐವನ್ ಸರ್ ತಮ್ದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟೋದು ಹಾಂ ತಾವು ಉದ್ದ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಒಂದದು ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಪ್ರ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬರುವ ಹತ್ತು ದಿವಸದ ಮುಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಕೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪೇಪರ್ ತಂದು ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅದು ಆಗಲೂ ಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ನನ್ನದೇ ನೀವು ಅದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಶ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಬೂಂದಿ ಲಾಡು ಅಂತ ಆ ಲಡ್ಡನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಚುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಂಚುವವನೇ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಮೊದಲು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದದ್ದು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಂಚುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಯುಟಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಎತ್ತಿರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಎಜೆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ವರೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಹೌದು ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾನು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಗ್ ಹೌಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಲ ಲಜಪತ ರಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೌದು ನೆಹರು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇದು ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ದಿವಸ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೆತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರ ನೆನಪು ಮಾಡುವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಮಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ರಜೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ರಜೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಹೌದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸಂಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಡು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪೋಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ನಡುವೆ ಮೂವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ವೀಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಆ ದಿನ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವುದು ಹಾಂ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಸರ್ ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವುಗಳು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವುಗಳ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಏನಾಗಬೇಕು ಸರಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವುಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿದ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಸೊ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಾಲು ಎಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಾಮನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬೆಲೂನು ಬೆಲೂನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೆಲೂನನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಊದ್ಬೇಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಊದ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನೂದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಆ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ಇರುವಂತಹ ಬಲೂನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅದೇ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಉಸಿರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸೈಜ್ ನ ಬೆಲೂನ್ ಅನ್ನ ಊದ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಊದ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡೋಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊದಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಊದ್ತಾರೆ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಟ ಆಡುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್
ನೋಡುವ ಕಟ್ಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೀರಾ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಮೂವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕಾದರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಬೆಲೂನ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಟೂ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ ಓ ಹಾ ದೊಡ್ಡ ತೂತಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಬಲೂನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸರಿ ಬಲೂನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎರಡು ವೈಟ್ ಬಲೂನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಲೂನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಸ್ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರು ಹನ್ನೊಂದು ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ವರೆಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಓ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಮೂವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಕ್ತ ಬಂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ರಕ್ತ ಬರದ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಣೆ ತಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದಂತ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಲೂನ್ ಉದಿದ್ದು ತಾವುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉದಿದ್ದು ಸರ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಈ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗೇಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ತಾವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟ ಪಾಠಗಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಅದೊಂದು ಸಿಕ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಕಟ್ಟರಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವರು ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೇಮ್ ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತಾವುಗಳು ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನ್ಯಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಮೂರು ಐ ಒನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ಯು ಟಿ ಕಾದರ್ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್
ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಟ್ ಬೂಟ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವು ಆದ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬರೇ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಜೀವಿಸೋ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರಕರ ಮುಖಾಂತ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೂಲನ್ನು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಚರಕ ಬರೇ ಒಂದು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಚರಕ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಂಶ ಒಂದು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡದಂಥ ಸಂಕೇತ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ವಿಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಬಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಉದ್ದ ಸಂಚರಿಸಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಹಿಂಸೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೌ ಟು ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರುವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮ ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಖಾದರ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನೋ ಡೌಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಸ್ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನನಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರ ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಅಧಿಕಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಏನೂ ಬೇಡದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೋಡಲ್ ಈಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೊಬ್ಬರೇ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹರಾಗಿ ಅವರು ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಅವ್ರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸಕ ಮಾತರು ಶಾಸಕರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಯುವಕನಾಗಿ ಕಂಡಂಥದ್ದು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಾನೊಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು ಯುವಕರಾಗಿ ಕಂಡಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇದು ಅವರೇ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೀವಾವಧಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಮೂಡ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಡೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದಾಗ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಏನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಒಳಗಡೆನ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಅದ ಅದಂತ ಹೇಳುವಂಥೇಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಲಿದಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವುಗಳು ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ತ
ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಎತ್ಬಾರ್ದು ಫಾಟಾ ಫಟ ಎತ್ಬೇಕು ಆ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು ಯಾರು ಆ ಗೆಳಗಿಡಿ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಊಟ ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಐವನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೂಡ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಬೇಗ 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 ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನೇ ಎತ್ತಬೇಕು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾದ್ರ ಅವರು ಎರಡು ಸಾರಿ ಕಾದ್ರ ಅವರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಕಾದ್ರ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದು ಅದೇ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೇಂಜರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತಂದವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮದವರು 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 ನೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕಾದರ್ ನೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾದರ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ಡೋಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎತ್ತಬೇಕು ನನ್ನ ಬಹಳ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಕಾಮತ್ ಕಾದರ್ ಕಾದರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಮೂವರಿ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎತ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಎತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಅಪ್ಪ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೂವರು ಕೂಡ ಜನರ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಮೂವರ ಹತ್ರ ಇದೀರಾ ಓಕೆ ಇದು ತಮ್ಗಳ ಪ್ಲೇಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ತಾವುಗಳೇ ಎತ್ತೀರಾ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಒಡತಿಗೆ ಹೆದರುವವರು ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಮನೆ ಒಡತಿಗೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಎತ್ತಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಅವ್ರು ಎತ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಮೂವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಓಕೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ ಸಿಕ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವರಿಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೂವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಐ ಒನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚ ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಹುಡುಗ ಕಾದರ್ ಅವರು ಕಾದರ್ ಅವರು ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅದು ಆನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾಲು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒತ್ತಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೋದ ಪಂಪ್ ಹೊಡಿಯುದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಮಣಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಆ ಚಿಮಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಹೋಗಿ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐ ಒನ್ ಡಿಸೋ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾದರ್ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಒನ್ ಡಿಸೋ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾದರ್ ಅವರ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಒನ್ ಇದು ಮತ್ತು ನಂದು ಮಾತು ಸರಿ ಇದೆ ಚಾಲು ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಶ್ರೂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾದರ್ ಅವರು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರೇ ರೇ ಕಾದರ್ ಅವರದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಕೆಲವರದಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಾದರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಕಾದರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಲಾದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೋಪ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಿಶಿತವಾಗಿ ಚಾಲು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಐವನ್ ಅವರನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾದು ಚಾಲು ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುದು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐವನ್ ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾದರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದು ಈಗ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೋಪಗಳು ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರುಗಳು ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವರವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತ ಮತ್ತು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ಮತ್ತು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತ
ತಾಳ್ಮೆ ನನಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಅದೇ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಕಾದರ್ ಅವರು ಬಹಳ ವೇದವ್ಯಾಸ್ಕ ಮತ್ತವರು ನೋಡಿದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಸೋಸರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಗೈ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಮುಗ್ಧ ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಎರಡು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಐ ಒನ್ ಡಿ ಸೋಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಒನ್ ಡಿ ಸೋಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕಾದರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲವ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಸೈ ಅನ್ನೋನ್ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸಮರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇವರು ನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಂಶಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಸುಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐವನವರಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಳಬ ಇರಬಹುದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತದ್ದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕುದು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಆದವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಆದವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ನೈಜವಾದಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಅವರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನೇ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ
ಅದು ನಾನು ಭರಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಖಾಲಿ ಕಾದರ್ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಪುನರಪಿ ತಣ್ಣಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇವರು ಮತ್ತು ಭರಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಗರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವೇ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಎರಡನೇದು ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಕಾಯ್ ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾದರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಅಂತೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ತಿರನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಈಗ ಇದಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕಾದರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾದರಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅನುಭವ ಬಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಅವರದ್ದು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅನಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಮೂರು ಜನರದ್ದು ಕಾದರೆ ಬಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದು 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 ಒಂದು ಕಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಶ್ರೂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋ ಡೌಟ್ ಬಹಳ ಶ್ರೂಡ್ ಅವರು ಶ್ರೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಓನರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಉಂಟು ನೀವು ಪೂರ ಇರ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರ ಆ ಭಸ್ಮ ಒಲ್ತುದು ಕಣತ್ತಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಭಸ್ಮ ಭಸ್ಮ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಈಗ ಕಾದರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಕಾದರ್ ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರು ನಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಜಕಾರಣ ವೇದರಾಜ್ ಕಾಮತ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ರೆ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಕತೆ ಬರ್ತದೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಇಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಇದು ಏನು ತಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೀಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅವರಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸನೋ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇದು ಫಿಯರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫಿಯರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗೇಮ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಫನ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫಿಯರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಏನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇದೆ ಆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಶಾಸಕರೇ ಶಾಸಕರೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ತಾವುಗಳೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಾವುಗಳೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾದ್ರ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಸರ್ ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ತಾವುಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಾವುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ತಾವುಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು ಎಸ್ ಸರ್ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ನೀವು ಗೇಮ್ಸ್ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇರಾವಲಿ ಮಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಗುಡ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತದಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಣ್ತದ ಸರ್ ಕಾಣ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾವೆ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೈ ತಿರುಗಿಸಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಟಿ ಕಾದ್ರ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಐ ಒನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕಾದ್ರ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ಕ ಅಂಬತ್ತವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ಕ ಅಂಬತ್ತವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ತಾವುಗಳು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ತ್ರೀ ಆಫ್ ಯು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇದು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಾವು ನೂರಾರು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ತಾವುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ತಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಸ್ ಐವಂಡಿಸ್ ಅವರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಪಿ ಹತ್ರ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇದು ಗಾಸಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಗೊಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕತ್ತೆ ತರ ದುಡಿಸ್ತೀರಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಳಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ಕ ಅಂಬತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು ತಾವು ಹಲವಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಹೌದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ
ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನೂರು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ನಾನು ಕಲಿತು ಹಾಗೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಈಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಗು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲಯ ಮತ್ತು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ತಾಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸುವಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಸರ್ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಭಜಕನಾಗಿ ತಬ್ಲೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡದು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತನ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆತ ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಇವನ್ ಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಲೀಡರ್ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೌದು ತದನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರುಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಜನನಾಯಕರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೂವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಇದೆ ತಾವುಗಳೊಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು ತಮ್ಮೂಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸರ್ವ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇ ಜನರ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂರನೇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವು ವಾಹಿನಿಯವರು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕಾಯ ರಾಜಕೀಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದರಿಗೂ ಮತ್ತು ಐವಾನಿಗೂ ನೋವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನೋವಲ್ಲದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಲಿದಾನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಂಗವನ್ನು ರಾರಾಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ತಿರಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮಹಾರೋಗ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ಬಂದ್ ಇರಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ತಾವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಕ್ಕಿ ಎಸ್ ಮಾತಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಸ್ ಒನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಿದ ಕರ್ಕೆರ ಸೋದರ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐ ಒನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ವ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಳ ಕಾಣುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇರುವ ಓಟಿನ ರೈಟು ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವನ ಓಟಿನ ರೈಟು ಒಂದೇ ಇಷ್ಟು ಸಮಾನತೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಣಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ನಮ್ಮದು ದೇಶ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಉಳಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇದು ಐವನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲದ ನಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ಇಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ ಮಾತ್ರ ಮತದಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಉತ್ತುಂಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಬಾಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಈ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಬೇರು ಏನಿದೆ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮರ ಏನಿದೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಕಟ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ನಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವ